Selam değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğru saç çizimi nasıl olur ve nasıl tonlanır onu adım adım çizerek uygulamalı olarak göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Değerli izleyiciler öncelikle eskizimi yani taslağımı oluşturacağım. Oluşturduğum taslağı elimdeki kalemle orta dereceli bir ton değeriyle tonlayacağım. Ardından sentetik uçlu bir fırçayla dağıtma işlemini yapacağım. Sentetik uçlu fırçayla dağıttıktan sonra elime bir tane kuru boya kalemi alıp koyu yerleri yani gölgede kalan tarafları gideceğim. Bu işlem bittikten sonra elime fırçayı alıp hafif bir dağıtacağım. Ardından kuru boya kalemiyle koyuları atacağım. Bir tarafın koyusunu attıktan sonra elime fırçayı alıp orayı dağıtacağım. Sonrasında tekrardan kalem silgiyle Açık yerleri yani ışıkları gireceğim. Böylece kaba hatları oluşturmuş oluyorum. Ardından tepe noktayı da yapacağım. Saçın tepe noktasını da yaptıktan sonra yani şöyle bir söyleyeyim. Sağ, bize göre sağ ve sol dediğimiz kısım önce sol tarafı yapacağım. Sonra sağ tarafı yapacağım. Bunları yaptıktan sonra elime kurşun füzen kalem alacağım. Yani kurşun füzen. Dediğimiz 9B veya 6B olabilir. Fark etmez. Bu ton değerlerinden bir tanesini alıp koyuları gireceğim. Bu kurşuni renk biraz daha fotoğraf tadı ver vermesini sağlayacaktır arkadaşlar. Hemen akabinin de fırçayla onu dağıtacağım. Dağıttıktan sonra da kuru boya kalemini alıp en koyu yerleri gireceğim arkadaşlar. En koyu noktaları girdikten sonra da Tekrar kalem silgimi alacağım ve kalem silgimle tekrar tekrar sileceğim. Tabi bu işlem kalem silgi, hamur silgi, kuru boya, normal kurşun kalem 2 ve bu arada veya 3 ve de olabilir Siz, size bağlı. Fırça bu işlem bu şekilde devam ediyor. Bu arada portrede herhangi bir eksiği olan arkadaşlarımın Diğer konu anlatımlı videoları da izlemelerini şiddetle tavsiye ederim. Eğer bu videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hep beraber izleyelim. Takıldığınız bir yer olursa lütfen yorumlarda belirtiniz. İyi seyirler diliyorum. Müzik